പാർട്ട് സെവനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സി എച്ച് എസ് എൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ബേസ്ഡ് അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് ജി കെ പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും വീഡിയോ പ്ലീസ് ഇത് നോക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് റെയിൽവേക്കും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ കേരള പി എസ് സി പി എസ് സി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ പി എസ് സിക്ക് ഇതിൽ നാഷണൽ ലെവൽ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് Who is the only India, Indian who won the United Nation Award on the field of human rights? Human rights is in India, the UN Award is the only Indian person. What is it? Baba Ahmed. Baba Ahmed. What year is it? Baba Ahmed. It is the only Indian person. ബാബാ അമേദ് ഇനി ബാബാ അമേദിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ യുണൈറ്റഡ് നേ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ പ്രൈസ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർ വർഷത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് യുണൈറ്റഡ് യു എൻ പ്രൈസ് ഇൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ബാബാ അമേദിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ബാബാ അമേദ് ബാബാ അമേദ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഭാരത് ജൂഡോ അഭയാൻ ഓർ നൈറ്റ് ഇന്ത്യ മാർച്ച് എന്നുള്ളത് ഭാരത് ജൂഡോ അഭയാനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീ ഇൻഫ്യൂസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് ഗ്രോയിങ് സെനിക്സിസം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണൽ സ്ട്രൈഫ് എന്താണ് വീണ്ടും ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുണൈറ്റഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഭാരത് ജൂഡോ അഭയാൻ അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സാധനമാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അൻദാവൻ അൻദാവൻ ആശ്രമം അൻദാവൻ ആശ്രമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അൻദാവൻ ആശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയല്ല പ്രസിക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീഹാബിലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൻ്റർ ഫോർ ലവർ ദ ലേൺ ഹൗ ടു സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ത്രൂ ഹാർഡ് വർക്ക് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ മേധാ പട്കറിൻ്റെ കൂടെ എന്തായിരുന്നു നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ അഥവാ സേവ് നമ്പ നർമ്മദ മൂമെൻറ്റിന് പങ്കെടുത്തു നർമ്മദ റിവറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നർമ്മദ റിവറിലാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ എന്താ സ്റ്റാറ്റി ഉള്ളത് അതേപോലെ സർദാർ സർവവർ ഉള്ളത് നർമ്മദ റിവറിലാണ് സർവദ എന്താണ് സർദാർ സർഡ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് ബാബ അമേദിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സാധനം ഓക്കെ ആനന്ദവൻ ആനന്ദ ആനന്ദവൻ ആശ്രമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഭാരത് ജൂഡോ അഭയാൻ എന്നുള്ള സാധനം ജൂഡോ അഭയാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ബാബ അമേദ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് ബാബ അമേദിൻ്റെ ഏതൊക്കെയാണ് പത്മശ്രീ കിട്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് രാമോഹൻ മക്സസ് മക്സാസി അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്മവിഭൂഷൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എസിൻ്റെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൺപത്തെട്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അവാർഡ്സസ് ആണ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി സുഖമായിട്ട് റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ വർഗീസ് കുര്യൻ വർഗീസ് കുര്യൻ ആണ് കുര്യനെ വിളിക്കുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വർഗീസ് കുര്യനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ബില്ല്യർ ലിറ്റർ ഐഡിയ എന്നുള്ള ബില്ല്യൺ ലിറ്റർ 
ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ആരാണ് വർഗീഷ് കുര്യൻ്റെ പാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് വർഗീഷ് കുര്യനെ പൊതുവെ മലയാളികൾക്ക് അറിയാണ്ടാവും വർഗീഷ് കുര്യനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു കോഴിക്കോടുകാരനാണ് മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള നിക് നെയിം ഉണ്ട് മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വർഗീഷ് കുര്യനാണ് വർഗീഷ് കുര്യൻ പിന്നെ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ എം ഒ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഗ്രീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഇന്ത്യയിലെ കേട്ടോ ഐ ഹെൽഡിംഗ് വെറൈറ്റി റൈസസ് ഒക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഐ ഹെൽഡിംഗ് വെറൈറ്റി നമ്മൾ എവിടുന്ന മെക്സിക്കോ എന്നാണ് കേട്ടോ മെക്സിക്കോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഐ ഹെൽഡിംഗ് വെറൈറ്റി സീഡ്സസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അതെ ഓക്കെ ഗ്രീൻ വേൾഡിൽ ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ പിതാ നോർമൻ ബെർലോങ് ആണ് കേട്ടോ നോർമൻ ബെർലോങ് ആണ് ഓക്കെ എലാബാട്ട് ബാട്ട് എന്നായിരുന്നു ഓരോ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പേര് ബാട്ട് എന്നാണ് ഗാന്ധിയൻ ആയിരുന്നു സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ ആണ് അസോസിയേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇവരാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ് വുമൺ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എലാബട്ടാണ് ഗാന്ധിയൻ ഐഡിയോളജി ആയിരുന്നു അഹമ്മദാബാദ് ആണ് ജനനം അതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഓക്കെ പിന്നെ കനീഷ് റാം കനീഷ് റാം കനീഷ് റാം ആണ് എന്ത് ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിയുടെ ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിയുടെ ഫൗണ്ടർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് അതേപോലെ ആൾ ഇന്ത്യ ബാക്ക്വേർഡ് മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫെഡറേഷൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇന്ത്യ ബാക്ക്വേർഡ് ആൻഡ് മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫെഡറേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ദളിത് ദളിത് ഷോഷിത് സമാജ് സംഘർഷ് സമിതി സംരക്ഷ സംഘർഷ് സമിതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് ഇവർ ഫൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബഹു ബി എസ് പി ബി എസ് പിയുടെ സിമ്പിൾ എന്താ പുട്ടിൻ കമൻറ്റ് ഓക്കെ സെക്ഷൻ ഓഫ് കോൺഗ്രസ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് പൂർണ്ണ സുജാർ വാർ ഡിക്ലയർ ടെൻറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ് ഫോർ ദ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡേ വാസ് ഗിവൺ ആസ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ആരാണ് ഇതാക്കിയ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലാഹോർ സെക്ഷൻ ലാഹോർ സെക്ഷനിൽ ആണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ലാഹോർ സെക്ഷൻ എത്രയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ മാസത്തിലായിരുന്നു ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് ഫോർ ഇന്ത്യ പിന്നെ ഇറ്റ് വാസ് ഡിക്ലെയർ ആസ് ജനുവരി വുഡ് ബി സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡേ വർ ടേക്കൺ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിക്കാണ് ഇത് ഇൻഡി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ പിന്നെ ഫാദർ ഓഫ് പബ്ലിക് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർ ടേക്കണിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫാദർ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർ ടേക്കണിൻ ഇന്ത്യ എന്നറിയുന്നത് കൃഷ്ണമൂർത്തിനെയാണ് കൃഷ്ണമൂർത്തി കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ് ഫാദർ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് കൃഷ്ണമൂർത്തി ഇതാണ് കൃഷ്ണമൂർത്തിൻ്റെ ചിത്രം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പബ്ലിക് അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് പബ്ലിക് അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് പബ്ലിക് അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് പബ്ലിക് അണ്ടർ ടേക്കൺ കമ്മിറ്റി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 
this type of financial committee which came into existence on the recommendation of Krishna Menon committee day recommendation program on a and I the public come uh, okay undertaking committee in the and down the day and down the day the parliamentary committee standing committee in okay standing committee on committee and standing committee and a course detailed diet at the where in the section girl mentioned in just brief fight on the analyze on a question basically in the Indian Constitution which expand parliamentary control over PSU PSU in the world and the public item in the public sector unit in the world okay in a control I am going to produce a new editor to commit in a public undertaken committee in the world Krishna Menon committee the recommendation program in the day okay then I put it a brief idea or idea and a Krishna Menon committee in the world the letter members of Sunday members of the public undertaken committee members of the election of members by every year proportional representation through single transferable board proportional representation through a single transferable vote in the constitution the part of the rainbow could the light mentioned discuss in the name very common dia within a validity one year on it one year on a public undertaken committee that validity chairman are a speaker appoints her from among the members point here are on him or up among the members members in the speaker on a point here then the chairman are running the Raja Sabha Okay Then the functions on the main IT Examine the report account of public sector undertaken Public sector on the good on the title Is in the main aim and what in the okay? Okay, they will not a yeah, and I screenshot it again So that the person would be revision J and so very good Prom in the Baranya and the full form. Prom in the chip on it. Chip on it. Chip in the computer under a part and prom in the Varna. Programmable read only memory in the programmable read only memory in the very. Then Ali is a read a and a bit to write a bit la program jay the chain. Okay. Near to that, who describe the preamble of Indian constitution as. Political horoscopy of Indian Constitution. Political horoscopy of Indian Constitution. In our in the Adane. A preamble never each other. KM Munshi. KM Munshi. KM Munshi. No, Jay, you will never know. But you can. KM Munshi. Anne. In the. I think now we'll check it. Okay. KM Munshi. In the. We'll check it. In a in a palki wala in the world are an advocate on Indian Jewish tonic palki wale and a shiriki or an English case of one and the body the case the government in a that it is supported the body to the end of the night the preamble the courts were to discuss here okay preamble 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 not another the arm of the money arm of the preamble not allow me come on it arm of the document explain the philosophy and objectives in the learning okay uh, okay values as a convention did it in the line preamble in the brain history of preamble no currently learn a row are general learn a row is the a sign an objective resolution in the sign objective some bone I'm a general learn a row that is in the the constitution assembly is in the 
ഒരു നോട്ട് മേലത്തെ സംഭവമായിരുന്നു അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് പിന്നെ പ്രിയമ്പിൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി അസോ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻ്റി ടു ജാനുവരി ആയിരത്തി ജാനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇതാക്കിയിരിക്കുന്നത് All that is not enforceable in court, the state objectives of the Constitution Act as aided during the interpretation of article and language and found ambition. In this case, we will talk about authority, license in the people of the Constitution Act. Okay. Indicated by preemptors of authority of constitution lie with the people. The people. Preemptor, uh, preemptor declares India to sovereign, socialist, secular and democratic republic. Sovereign or socialist are hello. Secular or not religions, uh, religiously in ഡെമോക്രാറ്റിക് ആൻഡ് റിപ്പബ്ലിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹെഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിനെ എലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ പ്രിയമ്പിളിൽ ചിത്രം നോക്കാം വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ റിപ്പബ്ലിക് ടു സെക്യുവർ ദ ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസിൽ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റി ഓഫ് തോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ബിലീവ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വർക്ക്ഷിപ്സ് ഇക്വാലിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒക്കെയാണ് ആണ് ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഓക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ് already mentioned it on it the object is start to secure justice liberty equality opportunity maintaining the date is mentioned in the preamble adoption preamble adopted in the shiriki edu varshan january edu january 22 ayrathi tholayrathi nama preamble ullu date enda preamble ullu date date mentioned in the preamble adopted നവംബർ ട്വൻ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് 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 എന്നത് ടേം മീൻസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹോൾഡ് ഫെയ്ത്ത് മിക്സഡ് എക്കണോമി വേർ ബോത്ത് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് സെക്ടർ കോ എക്സിസ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് മിക്സഡ് എക്കണോമി എന്ന മിക്സഡ് എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും ഉണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സസ് ഉണ്ട് ആണ് ഇറ്റ് വാസ് ആഡഡ് ഇൻ ദ ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമൻമെൻ്റ് ആക്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമൻമെൻ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റി സെവൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ആശയം പ്രിയമ്പിളിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ്ത് അമൻമെൻ്റ് ആണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് അതേപോലെ ഇതാണ് സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സോവറിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹെഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സസ് കീസിൻ്റെ പ്രിയമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സോവറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സോവറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ടേംസ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് നോട്ട് ഡോമിനിയൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ പവർ നമ്മൾ വേറെ ഒരു പവർ അല്ല ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആ വേറൊരു പുറത്തു നിന്നുള്ള പവർ കൊണ്ട് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തു മിക്സഡ് ഇത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതാ ഫോർട്ടി ഫോർ ആക്ട് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് സോറി ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് സെക്കുലാർ നേരത്തെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു സെക്കുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലാ റിലീജിയ 
എന്താണ് ആൾ റിലീജിയൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഗെറ്റ് ഈക്വൽ റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സപ്പോർട്ട് ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് സെക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് എല്ലാ റിലീജിയനും ഇതാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ അതും സെക്കുലർ എന്നുള്ളത് ഫോർത്ത് അമെൻ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് സോ സാധനവും ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻ്റ് ആണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് അറിയാലോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതോറിറ്റി ഫ്രം വിൽ എക്സ്പ്രസ് ഈ എലക്ഷൻ വഴി ഉള്ളതിനാണ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുക റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ഹെഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും കുറച്ച് ബീറുബാരി കേസ് ബീറുബാരി കേസസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബീറുബാരി ഇറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ആസ് റഫറൻസസ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ വൺ വൺ ഫോർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് വാസ് ഓൺ ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡോ പാക് എഗ്രിമെൻറ്റ് റിലേറ്റ് യൂണിയൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ദ വിച്ച് ഡിസൈഡഡ് ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ എയ്റ്റ് ജഡ്ജസ് ബീറുബാരി കേസസിനെ പറ്റി പറയാം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് മേക്കേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഇറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ബിഹുബാരി കേസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് മൈൻഡ് ആണ് മേക്കേഴ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പാർട്ട് അല്ല എന്നാണ് ബിഹുബാരി കേസസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിഹുബാരി കേസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആമുഖ പ്രഭാഷണം മാത്രമാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പാർട്ട് അല്ല എന്നാണ് ബിഹുബാരി കേസ് പറയുന്നത് ബിഹുബാരി കേസ് പറയുന്നത് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസസ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസസിൽ എത്ര ജഡ്ജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പതിമൂന്ന് ജഡ്ജസ് ഉണ്ട് എന്താണ് അന്നാവ് ഇറ്റ് ബി കൺസിഡർ ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പാർട്ടാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് പ്രകാരം ഇത് പാർട്ട് ഓഫ് Preamble Preamble is is not not supreme part of, uh, the preamble is not the supreme source of any restriction or prohibition, but it play important role in interpretation of status of provisions. So, it can be concluded that preamble is part of introductory part of കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് തിരിച്ചും പറഞ്ഞു ബിയോബാരി കേസിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാർട്ടല്ല എന്നും പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു പാർട്ടാണ് എന്നും പറഞ്ഞു അതാണ് വ്യത്യാസം ഓക്കെ പതിമൂന്ന് ജഡ്ജസ് ആണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസസിലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഓക്കെ ആ പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് വേഴ്സസ് എൽ ഐ സി കേസ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഹാസ് എഗെയിൻ ഹെൽഡ് പ്രിയമ്പിൾ ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഏത് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് വേഴ്സസ് എൽ ഐ സി കേസസിന് ബസ്റ്റ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി എൻഫോഴ്സിബിൾ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ളത് ഇനി അമെൻമെൻ്റ് ആ അമെൻമെൻറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഒക്കെ ഏതിലാണ് ഇതാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് സംഭവമാണ് പിന്നെ മായാ ബുജ മായു ബാജു ബാഞ്ചു ചാഹു ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയില്ല വായിക്കുന്നത് മയുറു ബാഞ്ചു ചാഹു ചാഹു എന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ചാഹു എവിടുത്തെയാണ് ഒഡീഷയിലെ ഫ്ലോക്ക് ഡാൻസ് ആണ് ചാഹു ഒഡീഷയിലെ ഫ്ലോക്ക് ഡാൻസ് ആണ് മായു ബുർജൻ ഫ്ലോക്ക് ഡാൻസ് എവിടുത്തെയാണ് ഒഡീഷ 
ഒഡീഷയിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോക്ക് ഡാൻസസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സസും ഇല്ലേ ഈ ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്സസിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോക്ക് ഡാൻസസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒഡീഷയിലുള്ളതാണ് ഒഡീസി ഒഡീസി ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ആണ് സവാരി സവാരി ഒഡീഷയിലുള്ളത് ഗുമ്ര ഗുമ്ര പനിക്ക ആൻഡ് മുരായി ചാഹു ഉണ്ട് ചാഹു ഒഡീഷയിലേതാണ് സവാരി ഗുമാര പിന പനി പനിക്ക മുരി ചാഹു എന്നിവയാണ് രാജസ്ഥാനിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡാൻസാണ് ഗൂമർ 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 ചിക്കിരി ചക്കിരി ചക്കാരി ചക്കിരി ഗനാഗോർ ജൂലൻ ലീല ജൂമ ജൂമ സൂസിനി ഗപ്പൽ കൽബാലിയ കൽബാലിയ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൽബാലിയ എവിടുത്തെയാണ് രാജസ്ഥാനാണ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഒഡീഷയിലെ ഏതൊക്കെ ഡാൻസസ് ആണ് ഒഡീസി സവാരി ഗുമര ഗുമര പിനാക്ക മുരാരി മുനാരി ചാഹു ചാഹു ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം പിന്നെ ഗൂമർ ഒഡീഷി ഒഡീഷി പിന്നെ ഒഡീഷേൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നോക്കേണ്ട കാര്യമല്ല രാജസ്ഥാനിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഏതാ ഗൂമർ 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 രാജസ്ഥാനത്തെ ആണ് ചിക്കിരി അതേപോലെ ജുലൻ ലീല കൽബാലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജൂമ ജൂമ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗോപാല സുനി എന്നിവയാണ് കർണാടകയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് യക്ഷഗാന യക്ഷഗാന കർണാടകയത്തെ സാധനമാണ് ഹത്താരി ഹത്താരി കർണാടകയിലാണ് സുഖി കർണാടകയാണ് കുന്തിയ കുന്തി കുന്ദ കുന്തിയ കുന്ദ ഇയ കുന്തിയ കർഗ അതേപോലെ ലാംബി ലാംബി ഇപ്പോൾ കർണാടകയിലേതാ യക്ഷഗാനം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹട്ടാരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സാഖ് സുഖ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുന്തിയ കുന്തിയ തന്നെ വായിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുന്തിയ കർഗ അതേപോലെ ലാംബി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാൻസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ലാവണി നാഗത്ത കോലി ലിസ്മി ഗഫ് ദിഹാൽക്ക ദശ ദശ്വതാർ ബോ ബോഡ ബോഡ എന്നിവയാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ ഒന്നും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആവും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വിത്ത് റെഫറൻസസ് ടു ദ മെറ്റൽ ദ ഓർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെയർ ഈസ് ഇൻ കറക്റ്റ് ഇൻ കറക്റ്റ് ഏതാ മെർക്കുറി ഗ്രീൻ കോ ഗ്രീൻ റോക്കറ്റ് ഗ്രീൻ നോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ നോക്കറ്റ് ഏതിൻ്റെയാണ് കാഡ്മിയത്തിൻ്റെയാണ് കാഡ്മിയ ഇതിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓറുകളെ പറ്റി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗ്രീൻ റോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്രീൻ റോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കാഡ്മിയം സൾഫൈറ്റ് ആണ് അത് കാഡ്മിയത്തിൻ്റെ ഓറാണ് കാഡ്മിയത്തിൻ്റെ ഓർഡറാണ് ഓക്കെ കാഡ്മിയം സൾഫൈറ്റ് ഗോൾഡിൻ്റെ ഏതാ കൾവറൈറ്റ് കൾവറൈറ്റ് അതേപോലെ സൈബ്രൈറ്റ് സൈബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് കൾവറൈറ്റ് റൈറ്റ് അറിയിച്ചാൽ മതി ഗോൾഡിൻ്റെ ഏതാ ഗോൾഡിൻ്റെ എ യു ആണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ഗോൾഡിൻ്റെ ഏതാണ് കൾവറൈറ്റ് ആൻഡ് സെർബൈറ്റ് മെർക്കുറീൻ്റെ ഏതൊക്കെയാ മെർക്കുറീൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സാധനമാണ് സിനബാർ സിനബാർ മെർക്കുറീൻ്റെ ആണ് കലോമൽ 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 എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറിയുടെ ഓറാണ് കലോമൽ മെർക്കുറിയുടെ ഓറാണ് പിന്നെ അമാൽഗം എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറിയെ ബന്ധപ്പെട്ട കേട്ടോ അമാൽഗം അമാൽഗം എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറിയെ ബന്ധപ്പെട്ട സാധനമായിരിക്കും ഓക്കെ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഓറാണ് ബോക്സൈറ്റ് കൊറൂണ്ടം കൊറൂ കൊറൂണ്ടം അതേപോലെ ക്രയോലൈറ്റ് ക്രയോലൈറ്റ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ആണ് റീഡിങ്ങിൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും പി പി ടി നോക്കി നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ കൊബാൾട്ടിൻ്റെ ആണ് സ്മെലിറ്റ് സ്മെൽറ്റി സ്മെൽറ്റി എന്ന് പറയാം സ്മെൽറ്റി സ്മെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊബാൾട്ടിൻ്റെ ആണ് കൊബാൾട്ടേറ്റും കൊബാൾട്ടിൻ്റെ ഓറാണ് വിച്ച് റിവർ ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ടിബറ്റ് എൻ്റർ ടു അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഏതാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന മാപ്പ് നോക്കിയാലും അറിയുന്ന ഓക്കെ ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ടിബറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന് അരുണാചൽ പ്രദേശിലൂടെ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ ഉണ്ടോ 
എവിടെയാണ് കൈലാസ് റേഞ്ചിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടിബറ്റിലെ കൈലാസ് റേഞ്ചിലാണ് അതേപോലെ ഫ്ലോ ത്രൂ ആസാം ബംഗ്ലാദേശ് ജോയിൻ ബിഫോർ ബെ ഓക്കെ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുത്ര എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൈലാസ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വന്നത് കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് കടലിലേക്കിടെ വരും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ബ്രഹ്മപുത്ര എൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസസ് ആണ് തീസ്ത തീസ്ത ബ്രഹ്മപുത്ര എൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറിയാണ് ലോഹിത്ത് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ എന്താണ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസസ് ആണ് ധന ധനാബാക്കു ധനാബുക്കു എന്ന് പറയുന്നതും ട്രിബ്യൂട്ടറീസസ് ആണ് സബ് സബ്സാരി റിവർ സബ്നാസ്രി റിവർ ബ്രഹ്മപുത്രേൻ്റെയാണ് അതേപോലെ കക്മാഗ് റിവർ ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ധനാശ്രീ റിവർ ധനാശ്രീ റിവർ ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ട്രിബ്യൂട്ടറിയാണ് മാനസ് മാനസ് റിവർ ഏതാ മാനസ് റിവർ മാനസ് നാഷണൽ പാർക്ക് എവിടെയാ ആസാമിലാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ അതേപോലെ കൊലാങ് റിവർ അതേപോലെ ജൽക്കാ റിവർ ജത് ജതാക്ക റിവർ അതേപോലെ റൈസ് ഇതിലെല്ലാം പഠിക്കേണ്ട ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ലോഹിത്ത് തീസ്ത അതേപോലെ ധൻസ്യാരി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചെണ്ണേ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള പഠിച്ചാൽ നല്ലത് ഓക്കെ അബ്ദാലി അതാണ് ദ ബാറ്റിൽ ഡിഡ് ഷാ അബ്ദാലി ഡിഫീറ്റഡ് മറാത്താസ് ഇതാണ് തേർഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ട് തേർഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ട് അതിലാണ് ഷാ അബ്ദാലി ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തത് ഹമ്മദ് ഷാ അബ്ദാലി അങ്ങനെ സിനിമ തന്നെ ഉണ്ട് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് അബ്ദാലിനെ പറ്റിയിട്ട് മറാത്തയാണ് ഡിഫീറ്റഡ് ഡിഫീറ്റഡ് ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് വാസസിനെ പറ്റി പറയാം ബാറ്റിൽ ഓഫ് ടെൻ കിങ്സ് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് ഫോർത്ത് ബി സിയിലാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് കിങ് സുദാസ് ടെൻ കിങ്സസ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹൈപ്പസ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹൈപ്പസ് ആരെ തമ്മിലാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹൈപ്പസ്വേ എസ് എസ് സിക്ക് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹൈപ്പസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോറൂസും അലക്സാണ്ടറും തമ്മിലാണ് മുന്നൂറ്റി ബി സിയിലാണ് നടന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് ബി സിയിലാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹൈപ്പസ് നടന്നിരിക്കുന്നത് കോൺഗസ്റ്റ് ഓഫ് നളന്ദ എംപയർ നന്ദ നന്ദ എംപയർ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ മൗര്യന് ഇതാക്കുന്നത് ധനാനന്ദയിൽ നിന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ ധനാനന്ദൻ്റെ സ്ഥലം മാറുന്നത് എന്താണ് ധനാനന്ദൻ്റെ സ്ഥലം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സുലിസൈഡ് ആൻഡ് മൗര്യ വാർ സെലിക്കോസും സെലിക്കോസും മൗര്യനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ബി സിയിലാണ് സെലിക്കോസും ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനും കൂടിയാണ് ഏത് മുന്നൂറ്റി മൂന്നിലാണ് വാർ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കരിങ്കാവാർ ആരാണ് റാണി പത്മാവതിയും തമ്മിലാണ് റാണി പത്മാവതിയും അശോകനും തമ്മിലാണ് രണ്ട് ബി സിയിലാണ് രണ്ട് ആറ് രണ്ട് ബി സി കലിങ്കാവാർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ട് ആറ് രണ്ട് ബി സിയിലാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അണ്ണിൻ്റെ എന്താണ് കയ്യേറ്റം വരുന്നത് ഗുപ്ത പീരീഡിലാണ് ഗുപ്ത എംപയറിലാണ് നാനൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് സിയിലാണ് നാനൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് സിയിലാണ് നാനൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് സീലാണ് ഹൺ ഇൻവേഷൻ നടക്കുന്നത് ഗുപ്തന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗുപ്തന്റെ പിരീഡ്സിലുള്ളതാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പല്ലൂർ പല്ലൂർ ചാലൂക്യ കിങ് പുലകേശനും മഹേന്ദ്ര വർമ്മനും തമ്മിലുള്ളതാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പല്ലൂർ ഒന്ന് അറുന്നൂറ്റി എട്ട് അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് സിയിലാണ് നടക്കുന്നത് ബാറ്റിൽ ഓഫ് വട്ടപ്പായി ബാറ്റിൽ ഓഫ് വട്ടപ്പായി എന്ന പല്ലവിയും അതേപോലെ ചാലൂക്യന്മാരും അറുപത്തിനാല് രണ്ട് സി ഇയിലാണ് അറുപത്തിനാല് രണ്ട് സിയിലാണ് അടുത്തിരുന്നത് ബാറ്റിൽ ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റിൽ ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ ബാറ്റിൽ ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ എന്താ എ സീരീസ് ഓഫ് ബാറ്റിൽ ഫ്രോട്ട് ബെറ്റവീൻ ഉബൈഡ് ആൻഡ് അതൊന്നും വേണ്ട അത് ആവശ്യമല്ല ബാറ്റിൽ ഓഫ് പെഷ്വാർ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പെഷ്വാർ ആരാ പെഷ്വാർ 
ഗസ്നിയും മുഹമ്മദ് ഗസ്നിയും ജയപാലിനും തമ്മിൽ ആയിരം സി ഇയിലാണ് ആയിരം സി ഇയിലാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ജയപാൽ എന്താണ് പെഷ്വാർ നടന്നത് ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് തറൈൻ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് തറൈൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനും ഗോറിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് സെക്കൻഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് തറൈൻ നടക്കുന്നത് വർഷം ആയ പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സി ഇയിലാണ് ഇതിൽ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാന് തോക്കും എന്നിട്ടാണ് ഗോറി എംപയർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് തറൈൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അവിടെ വരെ എത്തി ജയചന്ദ്രനെ തോപ്പിക്കുന്നത് ഗോറി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാലാണ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടാ പതിനൊന്ന് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ട് ഇബ്രാഹിം ലോധിയാണ് ഇബ്രാഹിം ലോധിയും ബാബറും തമ്മിലാണ് ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറിലാണ് പതിനഞ്ചിലാണ് അപ്പൊ ഇതും കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ട് കഴിഞ്ഞു ആണ് പിന്നെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് കൻവ ബാറ്റിൽ ഓഫ് കൻവ പറഞ്ഞ ബാബറും റാണ സംഘും തമ്മിലാ ഇരുപത്തേഴ് തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് കൻവ നടന്നിരിക്കുന്നത് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചന്തേരി മിന്തി റാണിയും ബാബറും തമ്മിലാണ് ബാബറിൻ്റെ തന്നെയാണ് മിന്തി റാണി മിന്തിനി റാണിയും റായിയും മിന്തിനി റാണിയാണ് അത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി എട്ട് നാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചന്തേരി നടക്കുന്നത് ഗോറ ഗാഗ്ര ഗോറയും ബാബറും അഫ് ദ അഫ്ഗാനും തമ്മിലാണ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തൊമ്പതിനാണ് നടന്നത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തൊമ്പത് യുഗങ്ങളായിരുന്നു പണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വാറുകൾ തന്നെയാണ് വാറ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചൗസ് നടക്കുന്നത് ഷെഹർഷാ സൂര്യും അതേപോലെ ഹുമയൂണും തമ്മിലാണ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തൊമ്പത് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തൊമ്പത് ബാറ്റിൽ ഓഫ് കനൗജ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് കനൗജ് നാൽപ്പതിന് നടക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് നാൽപ്പതിന് അതാരാ ബാറ്റിൽ ഓഫ് കനൗജ് അല്ലെങ്കിൽ ബിലിഗ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഷഹർഷാ സൂര്യും ഹുമയൂണും തമ്മിലാണ് ഓക്കെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് കനൗജ് സെക്കൻഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ടാണ് അക്ബറും യമു യമു അക്ബറും യമു തമ്മിലാണ് അമ്പത്താറിലാണ് പതിനഞ്ച് അമ്പത്താറിനാണ് സെക്കൻഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ട് നടക്കുന്നത് പിന്നെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബാനി ഹട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിജയനഗര എംബറിൽ നടക്കുന്നതാണ് ഡക്കാൻ സുൽത്താൻ എ ഡിഫീറ്റഡ് ദ വിജയനഗര എം പതിനഞ്ച് അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് പതിനഞ്ച് അറുപത്തി അഞ്ച് സിയിലാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ടണിക്ക തളിക്കോട്ട നടക്കുന്നത് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹൾഡിഗാഡി മാൻസിംഗ് വണ്ണും റാണ പ്രതാപും തമ്മിലാണ് ശരിക്കും അക്ബറും റാണ പ്രതാപും ആണ് പക്ഷെ മാൻസിംഗ് ആണ് അത് റാണ പ്രതാപ് തോക്കും അതാണ് സംഭവിച്ചത് അത് മുമ്പത്തെ സീരീസിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നടക്കുന്നത് ബാറ്റിൽ ഓഫ് കർത്താപൂർ കർത്താർപൂർ കർത്താപൂർ ആണ് മുഗൾ എംപയർ ആയിട്ടുള്ള ഷാജഹാനും സിഖ് ലീഡർ ഹർഗോബിന്ദ് സിംഗും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിലാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിലാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് സമുഗർ സമുഗർ ദാരാ ഷിക്കോ എൽഡസ്റ്റ് സൺ And his young brother Aurangasip. Aurangasip and Dara Shikon. The middle of the year. The year 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 of the year. Battle of Kolapur. Battle of Kolapur. Vajim Adil Shah. The year of the year. 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 Battle of Pandar. Battle of Pandar. ും തമ്മിലാണ് ആയിരത്തി തൊ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് സി ഇ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് നടന്നിരുന്നത് ബാറ്റിൽ ഓഫ് സിൻജാദ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് മറാത്തിം മുഗൾ എംപയറും തമ്മിലാണ് പതിനാറ് എഴുപത് സി ഇകളിലായിരുന്നു ബുബൽഗർ മുഗൾ എംപയറും അതേപോലെ ശിവാജിയും തമ്മിലാണ് എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് 
മറാത്ത നാസിമാണ് മറാത്തി നാസിമും തമ്മിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടില് മാൻസൂർ 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 ബാറ്റിൽ ഓഫ് മാൻസൂർ അല്ല മൽഹാറോ ഹുൽക്കാർ പിന്നെ ജയ്സിംഗുമായിട്ട് രാജ്പുട്ട് റൂളുമായിട്ടാണ് പതിനേഴ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഡൽഹി ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഡൽഹി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് വസായി ബാറ്റിൽ ഓഫ് വസായി പോർച്ചുഗീസുകാർ തമ്മിലാണ് മുംബൈയിലാണ് പിന്നെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് കട്വ കട്വ കൺവി കട്വി മാറരുത് നവാബ് ഓഫ് ബംഗാളും മഹാരാഷ്ട്രയും തമ്മിൽ മറാത്തി തമ്മിലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സിയിലായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗ്ലോ കർണാട്ടിക് വാർ ബ്രിട്ടീഷും ഫ്രഞ്ചും തമ്മിലാണ് ഫ്രഞ്ചും തമ്മിലാണ് പതിനേഴ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ടു പതിനേഴ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെയാണ് സെക്കൻഡ് കർണാട്ടിക് വാർഡ് എന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഫോഴ്സസ് പതിനേഴ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അടുത്ത വർഷം ഇത് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചാണ് യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി സിറാജ് ദൗളി ദൗളിയും ബ്രിട്ടീഷ് ഫോഴ്സസ് തമ്മിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വാണ്ടിവാഷ് യുദ്ധം ഫ്രഞ്ചുകൾ തമ്മിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിഷൻ ഫ്രഞ്ചുകാർ നശിച്ചു പോയി അത് അറുപത് സിയുകളിലായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് തേർഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ട് അഹമ്മദ് ഷാ അബ്ദാലി നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടാരി അഹമ്മദ് ഷാ അബ്ദാലിയും അതേപോലെ മറാത്ത എംപയറും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് നടന്നത് ഏതാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബുക്സാർ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബുക്സാർ നടന്നിരിക്കുന്ന ഏതാ അതൊരു ലോഡ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി തമ്മിൽ സിം നവാബ് ഓഫ് ബംഗാൾ ഒക്കെ കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബുക്സാർ നടന്നത് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബുക്സാർ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആംഗ്ലോ മൈസൂർ വാ സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് മൈസൂർ കമ്പനി എഴുപത്തി പതിനേഴ് അറുപത്തി ഏഴിലാണ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് റോഹില്ല വാറിലാണ് സിറാജ് ദൗളി നവാബ് ഓഫ് സുജാ ദൗളി നവാബ് ഓഫ് അവാദും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് എഴുപത്തി മൂന്ന് ഫസ്റ്റ് ആംഗ്ലോ മറാത്ത വാർ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ മറാത്തി തമ്മിൽ ആയിരത്തി പതിനേഴ് ഏഴ് അഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്നാൽ മൈസൂർ ആയിട്ടില്ല ആംഗ്ലോ മൈസൂർ വാറാണ് പതിനേഴ് എൺപതിലാണ് തേർഡ് ആംഗ്ലോ മൈസൂർ വാർ തൊണ്ണൂറിൽ അടക്കും പതിനേഴ് തൊണ്ണൂറ് ഫോർത്ത് ആംഗ്ലോ മൈസൂർ വാർ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഇവിടെ പത്ത് കൂടി ഇവിടെ എട്ട് കൂടി നടക്കുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ചും കൂടി അഞ്ച് വർഷം കൂടിയിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് മറാട്ട ആംഗ്ലോ മറാട്ട വാറാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി മറാത്തി തമ്മിലാണ് ഈ മറാ തേർഡ് ആംഗ്ലോ മറാത്ത വാർ പതിനേഴ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗ്ലോ സിഖ് വാർ നടക്കുന്നത് പതിനെട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആംഗ്ലോ സിഖ് വാർ എടുക്കുന്നത് പതിനെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഭൂട്ടാൻ വാർ ഭൂട്ടാൻ ായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഭൂട്ടാൻ വാറൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഇനിയുള്ള എക്സാമുകളിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഭൂട്ടാനും ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി തമ്മിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിലാണ് ഭൂട്ടാൻ വാർ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തേർഡ് ഇൻഡോ ആംഗ്ലോ അഫ്ഗാൻ വാർ അഫ്ഗാൻ തമ്മിൽ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പതിന് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഇൻഫൽ നാൽപ്പത്തി നാല് നല്ലതാണ് ജപ്പാനീസ് ആർമിയും തമ്മിലാണ് നടന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഇതിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കാണേണ്ടി വരും ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപാട് ബാറ്റിൽസ് ഉണ്ട് ഈ ബാറ്റിൽസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഹിൽസസ് ഉള്ളത് ഗാരോ കാസി ജയന്തിയ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഹിൽസസും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഗാരോ കാസി എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് ഹിൽസ് ഉള്ളത് മേഘാലയയിലാണ് മേഘാലയയിലാണ് മൂന്ന് ഹിൽസസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി മേഘാലയയിലെ ഹിൽസസിൻ്റെ പേരാണ് 
ഗാരോ ഗാസി ജയന്തിയ ഗാരോ ഗാസി ജയന്തിയ എവിടെയുള്ളത് മേഘാലയയിലാണ് സിക്കിമിലാണ് നാദുല പാസ് നാദുല പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്കിമും ടിബറ്റും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാസാണ് കാഞ്ചൻജംഗ പർവ്വത നിര എവിടെയുള്ളത് സിക്കിമിലാണ് കാഞ്ചൻജംഗ ഓക്കെ പിന്നെ മിസോറാമിലെ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ഏതാണ് പൗ ആൻഡ് ഗു പൈ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേരെന്താ വായിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല പവാങ് പവാങ് പൊയ് പൊയ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ദുമോലി ദുമാലി ദുമാലി എവിടെയാണ് ഈസ്റ്റേൺ ഘട്ടിലെ ഒറീസയിലെ ഹയസ്റ്റ് പീക്കാണ് ദുമോലി ഈസ്റ്റേൺ ഘട്ടിലെ ഹയസ്റ്റ് പീക്കാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ പ്ലെയർ ടു വിൻ ജൂനിയർ വിമ്പിൾട്ടൺ ബോയ്സ് സിംഗിൾ ടൈറ്റിൽ ബോയ്സ് സിംഗിൾ ടൈറ്റിൽ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ പ്ലെയർ ടു വിൻ ജൂനിയർ വിമ്പിൾട്ടൺ ബോയ്സ് പ്ലെയറിൽ രാംനാഥ് കൃഷ്ണൻ രാംനാഥ് കൃഷ്ണനാണ് ഓക്കെ ഇവർ മൂന്ന് ആൾക്കാരും ഈ വിമ്പിൾട്ടൺ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടെന്നീസോ ഷട്ടിലോ ടെന്നീസ് ടെന്നീസോ ഇവിടെ സ്മിറ്റ് നങ്കൽ ടെന്നീസോ ബന്ധപ്പെട്ട മഹേഷ് ഭൂപൽ ഭൂപതി ടെന്നീസോ ബന്ധപ്പെട്ടത് വിജയ് അർത്നി രാജ് അമൃത് രാജ് വിജയ് അമൃത് രാജ് ഒക്കെ ടെന്നീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വിമ്പിൾട്ടണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വിമ്പിൾട്ടണ് അതൊക്കെ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ടെന്നീസ് ഗ്രാൻഡ് സം സ്ലമ്മിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ രാംനാഥ് കൃഷ്ണൻ ആയിരത്തി അമ്പത്തി നാലിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിലാണ് റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിജയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് സെവൻറ്റി ഇയർ ഓൾഡ് കൃഷ്ണൻ ബിക്കം ദ ഫസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ഏഷ്യൻ ടു വിൻ ബോയ് സിംഗിൾ ടൈറ്റിൽ വിമ്പിൾട്ടൺ ബീറ്റിംഗ് ഐഷാ ഐസി കൂപ്പറിനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിലുള്ള വിമ്പിൾട്ടണിൽ ജയിച്ചത് വിമ്പിൾട്ടൺ നടത്തിയത് ഓക്കെ ഇതാണ് ആ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് പിന്നെ വിച്ച് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് വിച്ച് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അബ്സൊല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറാണ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഏതിനൊക്കെയാണ് ടെമ്പറേച്ചറും വോളിയവും അബ്സൊല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അബ്സൊല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെൽവിൻ സ്കെയിലാണ് കെൽവിൻ സ്കെയിൽ കെൽവിൻ സെൽഷ്യസിനെ കെൽവിൻ ആക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കൂട്ടേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോ പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അഥവാ കെൽവിൻ എത്രയാണ് സീറോ ഡിഗ്രി കെൽവിൻ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറും ആണ് ടെമ്പറേച്ചറും വോളിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വരുന്നത് ഏതാണ് ചാൾസ് ലോ ചാൾസ് ലോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഗ്യാസ് ലോസസിനെ പറ്റി ഒരു ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയാം ബോയിൽസ് ലോ എന്താണ് പറയുന്നിരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറാണ് പ്രഷറ് പ്രഷറ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊഷണൽ ടു എന്താണ് വോളിയം ആണ് പ്രഷറ് കൂടുമ്പോൾ എന്താ വോളിയം കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചാൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലാണെങ്കിൽ വോളിയം ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് കെ ലൂസാക്ക് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ആണ് കെ ലൂസാക്ക് ലോ പ്രഷറും 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 ഓക്കെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗെ ലൂസാക്ക് ലോ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഇൻക്രീസസ് ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ കമ്പൈൻഡ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബോയിൽസ് ലോ ബോയിൽസ് ലോയും ചാൾസ് ലോയും ഗേലൂസാക്ക് ലോയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത സാധനമാണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പി വി ആർട്ടി എന്നുള്ളത് പിന്നെ അവഗാഡ്രോ ലോ പുട്ടിൻ കമൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അവഗാഡ്രോ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എല്ലാം ഈ സാധനം മൂന്നും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തിനെയാണ് അവഗാഡ്രോ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് which is the tallest waterfall of india with height 1493 feet edana kunjikal waterfall kunjikal waterfall in karnataka karnataka ilana alle taliyar 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 waterfall evide alle taliyar waterfall tamil nadu ilana banga bakna bakna waterfall evide alle karnataka ilana 
മീനുമട്ടി വാട്ടർഫാൾ കേരളത്തിലാണ് ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് വാട്ടർഫാൾസ് കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ജോഗ് വാട്ടർഫാൾ ജോഗ് വാട്ടർഫാൾ എവിടെയാണ് കർണാടകയിലെ സഗാറ സറാഖ് കർണാടകയിലാണുള്ളത് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് അഥവാ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫീച്ചേഴ്സിനെ മീറ്ററിനെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ഓക്കെ ആണ് ഏകദേശം അതിനെ വരും ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് വൺ മീറ്റർ സീക്വൽ ടു ഓക്കെ ജോഗ് വാട്ടർഫാൾ എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഹെബി ഹെബി വാട്ടർഫാൾ ഹെബി വാട്ടർഫാൾ അത് എവിടെയാണ് ചിക്ക്മംഗലൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഉള്ളത് നൂറ്റി അറു നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് മീറ്ററാണ് ഉള്ളത് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് മീറ്ററാണ് ഹെബി ഹെബി വാട്ടർഫാൾ ഉള്ളത് ചിക്ക്മംഗലൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കുഞ്ചിക്കൽ വാട്ടർഫാൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നിഡാഗൂ വില്ലേജ് ഇൻ സിമോഗ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സിമോഗ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണുള്ളത് കർണാടകയിലാണുള്ളത് ഈ വാട്ടർഫാൾ കുഞ്ചിക്കൽ വാട്ടർഫാൾ വൺ ഫോർ നയൻ ത്രീ ഫീറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അഥവാ നാനൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആണുള്ളത് ബർഖാന വാട്ടർഫാൾ ബർഖാന വാട്ടർഫാളും സിക്മോഗ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് കർണാടകയിലുള്ളത് എണ്ണൂറ്റി അമ്പതും ഫീറ്റ് ആണുള്ളത് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ഫീറ്റാണുള്ളത് ഓക്കെ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ഫീറ്റ്സ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് മീറ്റേഴ്സ് കോട്ടയം കോട്ടയം വാട്ടർഫാൾ കോട്ടയം വാട്ടർഫാൾ എവിടെയുള്ളത് തിരുനെൽവേലി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് തമിഴ്നാട്ടിലാണുള്ളത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് മീറ്ററാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഹോ ദ ബോംബ് ഇൻ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അലോങ് വിത്ത് ഭഗത് സിംഗ് സുഖ്ദേവ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗൈൻ പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി ബിൽ പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി ബിൽ നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി നയനിലാണ് ബോംബ് അറ്റാക്ക് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ്സ് ബോംബ് അറ്റാക്ക് നടത്തിയത് ആരൊക്കെയാണ് ഭഗത് സിംഗും ബാട്ടു കേശവദത്തും കൂടിയാണ് ബാത്തു കേശവദത്തും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ അസംബ്ലി ബോംബ് കേസ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഇമേജസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് വിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സ് ലീഡ് ദ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ടു ദ്രാവിഡിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ഓഫ് ബ്രാഹ്മിണിസം ദ്രാവിഡ മൂവ്മെൻ്റ് ആരതാണ് ഏതാണ് ഇ വി രാമസ്വാമിയാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി ഈറോഡ് വെങ്കട്ടപ്പ രാമസ്വാമി ഇ വി രാമസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരാണ് ദ്രാവിഡ അഥവാ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ വി ഇ വി രാമസ്വാമിയാണ് പെരിയോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് പെരിയോർ എന്ന് വിളിക്കും പെരിയോർ എന്ന് വിളിക്കും തന്തൈ പെരിയർ എന്നും ആൾസോ റഫേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് ദ്രാവിഡ കഴകം ഫാദർ ഓഫ് ദ്രാവിഡിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഇ വി രാമസ്വാമിനെയാണ് ഇ വി രാമസ്വാമിനാണ് ഇതാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി ഓക്കെ വിച്ച് സെഞ്ച്വറി ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ എൻഡേഞ്ചേർഡ് എസ്റ്റോറിയൻ കൺസർവേഷൻ എസ്റ്റോറിയൻ കോക്രഡൈൽ കൺസർവേഷൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏതാ വൃത്ത നദിക വൃത്ത നദിക വൈൽഡ് ലൈഫ് സെഞ്ച്വറി ഒഡീഷയിലാണ് വൃത്ത നദിക വൈൽഡ് ലൈഫ് സെഞ്ച്വറി ഒഡീഷയിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വൈൽഡ് ലൈഫ് സെഞ്ച്വറി എവിടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേരെന്താ ആനമ ാണ് ചിന്നാർ ചിന്നാർ കേരളത്തിലാണ് ചിന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സെഞ്ച്വറി കേരളത്തിലാണ് ദന്താലി ദന്താലി വൈൽഡ് ലൈഫ് സെഞ്ച്വറി ദന്താലി കർണാടകയിലാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രോക്രോഡൈൽ പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ക്രോക്രോഡൈൽസസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രോക്രോഡൈൽസ് സ്പീഷീസസ് ഉണ്ട് ഖറിയാൽ ഖറിയാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രോക്രോഡൈൽ വെറൈറ്റീസസ് ഉണ്ട് ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചർ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളതാണ് ഗർവീല ഗഗിഗസ് ഗറ്റിക്കസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമ് മൂഗർ കോക്കർഡൈൽ മൂഗർ കോക്കർഡൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണറബിൾ കാറ്റഗറിയിലാണ് സാൾട്ട് വാട്ടർ കോക്കർഡൈൽസ് ഉണ്ട് ക്രോ ക്രോക്കിലസ് പുറസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ്
മൂക്ക് കോക്കോഡൈൽസ് സാൾട്ട് വാട്ടർ കോക്കോഡൈൽസ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വൃത്ത നദിക നാഷണൽ പാർക്ക് ഒഡീഷയിലാണുള്ളത് ഇത് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഫോർ ഫേമസ് ഗ്രീൻ മാംഗ്രൂവ്സ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ടർട്ടിൽസ് എസ്റ്റോറിയൻ കോക്കോഡൈൽസസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഗൃഹമാത മറൈൻ ലൈഫ് എവിടെയാണുള്ളത് ഇതിൽ മൂന്നായിട്ട് മൂന്നെണ്ണായിട്ട് ഇതിൽ മൂന്ന് വൃത്താനദിക നാഷണൽ പാർക്ക് വൃത്താനദിക വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഗൃഹം മാത മറൈൻ സെഞ്ച്വറീസ് സി ടർട്ടിൽസസ് സി ടർട്ടിൽസസ് ഉണ്ടല്ലോ റിവർ റെഗുലേറ്റർ ടർട്ടിൽസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയ ആണിത് ഓക്കെ അത് ഏത് റിവറിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് റിവർ നാല് റിവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ബ്രാഹ്മിണി ബൈദ്രാ അനി ആൻഡ് മഹാനദി റിവർ സിസ്റ്റം ഇത് ഈ മൂന്നുമാണ് മൂന്നിൻ്റെ ഇടയിലാണ് സെവൻറ്റി സ്റ്റോറിയൻ സാൾട്ട് വാട്ടർ കോക്കോഡൈൽ എഴുപത് ശതമാനം സാൾട്ട് വാട്ടർ കോക്കോഡൈൽസസ് ആണുള്ളത് വൃത്താനദിക എവിടെയാണ് ഒഡീഷ ഗൃഹത്മാത വൈൽഡ് ലൈഫ് സെഞ്ച്വറീസസിലുണ്ട് ഗൃഹത്മാത വൈൽഡ് ലൈഫ് സെഞ്ച്വറീസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ റിവറിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ റിവേഴ്സസിൻ്റെ അടുത്താണ് വാട്ടർ കോക്കോഡൈൽസസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഐ ഡിസോർഡർ ഈസ് നോൺ ആസ് ലൈസി ഐ ലൈസി ഐ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആംബ്ലി ഫോബിയ ആംബ്ലി പിയ ആംബ്ലിയോ ഫിയ ആംബ്ലിയോ ഫിയ എന്നുള്ളതാണ് ആംബ്ലിയോ ഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ലൈസി ഐസ് ഇസ് ഡിസോർഡർ ഓഫ് സൈറ്റ് വിച്ച് ബ്രെയിൻ ഫോൾ പ്രോസസ് ഇൻപുട്ട് ഫ്രം ഐ ആൻഡ് ടൈം ഫേവർ വിത്ത് അതർ ഐ റിസൾട്ട് ഡിസ് ടിപ്പിക്കലി അപ്പിയർ നോർമൽ അതർവൈസ് നോർമൽ അപ്പോൾ ഒരു കണ്ണിന് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് മറ്റേ കണ്ണിന് ആ സ്പീഡും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി വായിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരില്ലേ രണ്ട് പൂച്ചയായിട്ടും രണ്ട് പട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ചില സമയത്ത് തോന്നും അതാണ് ആംഫി അപ്പോൾ ഒരു കണ്ണുണ്ട് എന്താ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു കണ്ണിലുള്ള ഇമ്പൾസ് ബ്രെയിനിൽ എത്താൻ കുറച്ച് നേരം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ അടുത്തതിൽ കുറച്ചും കൂടി തമ്മിലൊരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നതാണ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പിന്നെ കണ്ട ഈ കോങ്കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പേരുകൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യാം ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് സൈറ്റ് ലോങ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയും ലോങ് സൈറ്റ് നിയർ ഒബ്ജെക്ട്സ് നമുക്ക് കാണൂല ദൂരെയുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സ് കാണാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ കണ്ണാണെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെ ദൂരെയുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സ് ദൂരെയുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇവിടെ വരും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ണിൻ്റെ ബോള് പോകണത് കണ്ണിൻ്റെ ബോളിൻ്റെ സൈസസ് അതെ കൺ കണ്ണിൻ്റെ ബോളിൻ്റെ സൈസസ് വലുതാവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് പതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ നേരം പിടിക്കും ഇപ്പോൾ വലിയ ഐ ഇവിടെയാണ് കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വന്ന് ദൂരെ നിന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മളെ അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ വലുപ്പം ചെറുതാണെങ്കിൽ ദൂരെയുള്ളത് നമുക്ക് കാണൂല അടുത്തുള്ളത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡുകളൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് കാര്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യം ലോങ് സൈറ്റ് ആണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളിതിൽ ഇതാക്കേണ്ടത് ഏതാണ് പുട്ടിൻ കമൻറ്റ് ലോങ് സൈറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആയിരിക്കും വരിക കോൺ ഓക്കെ നിയർ ബൈ കോൺ വെക്സ് ഓർ കോൺ കേവ് ഏതാണ് പുട്ടിൻ കമൻറ്റ് അതേപോലെ പെരി ബൈ പിയ പെരി പ്രീ ബയോപിയ പ്രീ ബയോപിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഓക്കെ ഗ്രാജ്വൽ ലൂസ് ഓഫ് യുവർ ഐസ് എബിലിറ്റി ടു ഫോക്കസ് നിയർ ഒബ്ജെക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് അനോയിങ് പാർട്ടി ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ബിക്കം നോട്ടീസബിൾ ഓഫ് ദ മിഡ് ഫോർട്ടി കണ്ടിന്യൂ വേഴ്സൺ ടിൽ ദ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും കഴിയാത്ത നമ്മൾ പ്രീ ബയോപിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏജ് ആവും തോറും പ്രീയോ പ്രീ പ്രിസ് ബയോപിയ പ്രസ് ബയോപിയ പ്രസ് ബയോപിയ ഓക്കെ പ്രസ് ബയോപിയ പിന്നെ നിയർ സൈറ്റ്നെസ്സിനാണ് നമ്മൾ മയോപിയ എന്ന് പറയുന്നത് 
മയോപ്പിയ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാ ഓക്കെ മയോപ്പിയ മയോപ്പിയക്ക് യൂസ് മയോപ്പിയക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പുട്ടിൻ കമൻറ്റ് എന്നാണ് അറിയുന്നത് എല്ലാം കമൻറ്റിലിടുക ഓക്കെ മയോപ്പിയക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രസം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അസ്റ്റിക് മാറ്റിസത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് ഓക്കെ വിച്ച് ഇയർ ഡിഡ് യുനെസ്കോ ഇൻക്ലൂഡ് യോഗ ഇറ്റ്സ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ലിസ്റ്റ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഏതാണ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ലിസ്റ്റിൽ യോഗ ആഡ് ചെയ്തത് ഏത് വർഷമാണ് യുനെസ്കോയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേൾഡ് യോഗ ഡേ ഏതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യോഗ ട്വൻറ്റി വൺ ജൂൺ ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ ജൂൺ ആണ് പിന്നെ യോഗയുടെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്ന പതഞ്ജലിയാണ് പതഞ്ജലി എഴുതിയ ബുക്കിൻ്റെ പേരെന്താണ് പുട്ടിൻ കമൻ ഫാദർ ഓഫ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് പതഞ്ജലിയാണ് പതഞ്ജലി എഴുതിയ ബുക്കിൻ്റെ പേരെന്താണ് പുട്ടിൻ കമൻറ്റ് അതേപോലെ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് പതഞ്ജലിയും അതേപോലെ പാനിനി എഴുതിയ ബുക്കിൻ്റെ പേരെന്താ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൾ കൂടി ഉണ്ട് അയാൾ എഴുതിയ ബുക്കിൻ്റെ പേരെന്താണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു